you know when you are part of a church or sabin or pagudiyai neengal irukkireergal and you you don't do anything in that church except come for the meetings நீங்கள் அந்த சபைக்கு செய்வதெல்லாம் ஒழுங்காய் கூட்டத்துக்கு வருகிறீர்கள் அவ்வளவுதான் அதை காட்டிலும் ஒரு சிறு காரியத்தை கூட செய்வதில்லை அது பாவம் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நாலு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பிள்ளைகள் வீட்டில் எந்த வேலையும் செய்வதில்லை வளர்ந்த பிள்ளைகளா இருந்தாலும் கூட you got two daughters who are 16 17 years old they don't come to help you in the kitchen they don't sweep the floor they don't do anything ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் 16 17 வயது ஆகி விட்டது வீட்ல வீடு கூட்டுறது இல்ல பாத்திரம் கழுவுறது ஒரு வேலையும் செய்வதே இல்லை they're not slapping anybody they're not hitting anybody அவங்க யாரையும் அடிக்கறங்களா உதைக்கறங்களா அதுவும் செய்வதில்லை they're not getting angry or doing anything like that அவங்க கோபப்படுவதில்லை இது போல பாவம் செய்வதில்லை they are just lazy அவர் சோம்பேறிகளா இருக்கறாங்க they make the other two children do all the work மற்ற ரெண்டு பிள்ளைகள் எல்லா வேலையும் அவங்க செய்ய முடியாது செய்து விடுறாங்க. They are don't do anything like Maharani. Maharani ஏ போல உட்கார்ந்து கொண்டு எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. Are they sinning? பாவம் செய்கிறார்களா? Yes. ஆம். He say what are this what are they sinning? They're not hitting anybody, they're not cursing anybody. என்ன பிரதி எதுக்கு போய் பாவம் செய்றீங்க? பாவம் செய்றானே சொல்லிட்டு அவங்க யாரையும் அடிப்பதில்லை, யாரையும் சபிப்பதில்லை. What will you think as parents of those two daughters of yours just sitting like Maharani on the sofa? வீட்ல சோபாவுல Maharani ஏ போல உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறவங்களுடைய பெற்றோரை பற்றி என்ன நினைப்பீர்கள் அந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் மகாராணி எப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா பாவம் அவங்களோட சின்ன வயசு பிள்ளைங்க பத்து பன்னெண்டு வயசு பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா மாடு மாதிரி அவங்க வேலை செய்யறாங்க வாட் வில் யூ சே டு தோஸ் ஓல்டர் கேர்ள்ஸ் ஆஃப் யோர்ஸ் அந்த ஓல்டர் பாய்ஸ் அந்த வயது முதிர்ந்த பையன்களையோ பெண்களையோ என்ன சொல்வீர்கள் யூ சே டோன்ட் பி லேசி Hey, so many are coming. You can't live in this house and not do anything. You got to do something. ஏதாவது பொறுப்பா வேலை செய்யணும். வேலையே செய்யாம இந்த வீட்ல இருக்க முடியாது என்று சொல்வீர்கள். So much work to be done in the house. எவ்வளவு வேலை இருக்கு? சமையல்ல வேலை அங்க வேலை இங்க வேலை. How can you make father and mother do all the work? எல்லா வேலையும் அப்பா அம்மாவே செய்ய வைக்கறாய். And just one or two brothers or sisters. அல்லது ஒரு ரெண்டு அண்ணன் தம்பி மார்களே வேலை செய்ய வைக்கறீங்க. You're also part of the house. You eat here every day. நீ இந்த வீட்ல ஒரு ஆள் தானே? நீ இந்த வீட்ல சாப்பிடுற எல்லாத்தையும் செய்யற. And you got to do some work. நீ சில வேலை செய்யணும். Do you know there are a lot of brothers and sisters like that in our churches idu pola anega sagodara sagodigal nammude sabaiyilil irukkaral endru ungalukku theriyuma what do they do in the church sabaiyil avargal enna seigirargal they come on sunday and they come on sunday and eat saapidugirargal i'm not talking about physical food madhyana unavai kudutha solla illai talking about god's word jeevane vaathi saapidugirargal they come varugirargal receive god's word jeevane vaarthai petru kolugirargal good nalladhan to receive god's word jeevane vaarthai petru kolugiradhu nalladhu but when i eat god's the food in god's house devudaiya veetile devudaiya aagarathai naan saaprum bodhu i have to do some work in the house too analum andha devudaiya aalayathile veetile naan velai seiyavendama you have to go to your elder brother and say brother how can i serve here tell me ungale mooppurathile poi sagodarane naan indha devudaiya veetile enna velai seivadhu enna velai enakku kodungal endru kekka vendum i can't preach or sing என்னால பிரசங்கம் பண்ண முடியாது பிரதர் என்னால பாட முடியாது பிரதர் ஐ கேன் ஸ்வீப் தி फ्लोर நான் கூட நான் தரைய கூட்டலாம் ஐ கேன் ஸ்ப்ரெட் தி மேட் பாய் போடலாம் ஐ கேன் க்ளோஸ் தி டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி மீட்டிங் கூட்ட முடிந்த உடனே ஜன்னல் கதவுகளை எல்லாம் மூடலாம் யூ டோன்ட் नीड எனி ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஃபார் தட் அதற்காக விசேஷித்த வெகுமானங்கள் உங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை ஹவ் many of us are willing to do some work in god's house நம்முடைய நம்முடைய மத்தில இருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் தேவனுடைய வீட்டிலே சிறு வேலையாகிலும் செய்வதற்கு மனமுள்ளவளா இருக்கிறோம் you know it is a sin to be in god's house and do nothing devudey vittle irundukondu onnum seiyamal irupadhu paavam i'll show you an old testament verse that teaches that idhe bodhikira oru palai erpattile irundhu oru vasanathai ungalukku kaanbikiren in the book of judges nyayadhipadigal puthagam we read of deborah who was a judge and barak who went out to battle against the enemies தெபரா என்றதால ஒரு பெண்ணை குறித்து வாசிக்கிறோம் பாராக் இவர்கள் பாராக் கூட கூட விரோதிகளுக்கு விரோதமாய் சண்டை போட சென்றார்கள் and in chapter 5 ஐந்தாம் அதிகாரம் she praises all the people uh, who did something for the lord தேவனுக்கு என்று சில காரியங்களை செய்த மக்களை மெச்சிக்கொள்ளுகிறாள் பாராட்டி பேசுகிறாள் தெபரா it says here in uh, the last part of verse Judges chapter 5 verse 13 last part 37 பக்கம் நியாயாதிபதியில் 5 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்தின் கடைசி 13 11 ஆம் வசனத்தின் கடைசி பக்கம் The people of the Lord came down to me as warriors 13 5 ஆம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனம் மீதியாய் இருந்தவர்கள் ஜனத்தின் பிரபுக்களை ஆளும்படி கர்த்தர் எனக்கு பராக்கிரமசாலிகள் மேல் ஆளுகை தந்தார் The Lord gave me warriors among his people 
தம்முடைய ஜனவிமத்திலே எனக்கு பராக்கிரமசாலைகளை கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தருடைய யுத்தத்தை செய்ய முடியாக வந்த பராக்கிரமசாலிகள் From Ephraim they came. Ephraim they came. From Benjamin they came. Benjamin they came. Benjamin they came. From Makhir the commanders came down. Angge. Makhir Martin they came down. Verse 14. From Zebulun. Zebulun people came. Makhir and Zebulun they came. And the princes of Issachar. Verse 15. Pahinanda Masanathil Issachar in Prabhukal they came down. Like that many came. Idhu wal anayagar Thibaral they came down. But then. Peragin. What about verse 17 Gilead and Dan why did they just stay there and not come to help me Gilead manushar Dan manushar yen avargal varavillai Asher just sat on the seashore Asher kadakarile utkarndu vittan eh what were they doing avargal enna seidu kondirundaru they were watching the fish and the sunset and all that avargal ange utkarndu kondu surya asthamanathai paarthu kondirundargal There were other people who fought on the battles verse battle field verse 18 like Zebulun and Naphtali Zebulun Naphtali pondravargal porkalathile avaru thungindrargal but then listen to this idai gavanithu kelungal verse 23 23 am asanam a curse upon Meroz and all its inhabitants because they did not come to help us Meroz ai sabiyungal adin kudigalai sabikave sabiyungal yenndal avargal udavi seivadharku kathrudaiya pachathile ஒன்றுமேல்களுக்கு ஒன்றுமே <laughs> What did these people do? They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't fight on the side of the enemy. They didn't It speaks about being hardened through the deceitfulness of sin. பாவத்தின் வஞ்சனையாலே கடினப்பட்ட போன நிலமையை குறித்து நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம். When these type of sins can harden us and we don't even know it. இப்படிப்பட்ட பாவங்களானது நம்மை கடினப்படுத்தும் பொழுது நாம் அதிய அறியாமல் இருக்கிறோம். That's how the leader in Laodicea became blind without knowing it. இப்படி தான் இந்த அறியாதபடிக்கு லவோதிசியா மூப்பன் குருணனாய் மாறி விட்டார். Can you become physically blind without knowing it? அனி அறியாமலேயே சரீர பிரகாரமாக குருணாய் மாற முடியுமா? If there's a blind person anywhere inge ingeyavadhu or kurudan irpaanaya anywhere in india india avula ingeyavadhu or kurudan irpaanaya anal is it possible that he doesn't know he is blind than kurudan endradhai ariyamal irukka mudiyuma that is impossible adu koodada kaaryam or if any of you are naked is it possible that you don't know you're naked ningal yaravadhu nirvaniya irundukonde naan nirvaniya illa irukiren endradhai ariyamal irukken endru solla mudiyuma even a five year old child knows whether it's i know why the kurandai kuda than aadai udithi irukkiradha illaya endradhai arundirukkirathu but spiritually அதனால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே we read in revelation 3 வெளிப்படுத்த வேண்டிய சம்பந்தம் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் please read this verse ஜெயஸ் அந்த வசனத்தை வாசிங்க revelation chapter 3 வெளிப்படுத்த வேண்டிய சம்பந்தம் மூன்றாம் அதிகாரம் and uh, verse 17 the middle of that verse 17 ஆம் வசனத்தினுடைய மத்தியிலே நாம் பார்க்கிறோம் you don't know that you're blind you don't know that you're naked நீ குருணனாய் இருப்பதை அறியாமல் இருக்காய் நிர்வாணியாய் இருப்பதையும் அறியாமல் இருக்காய் how terrible எவ்வளவு கொடூரமா இருக்கிறது physically it is impossible சரீர பிரகாரமாக அது கூடாத காரியம் every blind man knows he is blind ஒவ்வொரு கூடனும் தான் கூடன் என்பதை அறிந்து இருக்கிறான் and everyone who is naked knows he is naked unless he is a baby nirvaniya irukkira ovvorunum thaan nirvani endru arandu irukkiran kulandhaikku mattum thaan theriyadhu if you don't know you are naked then you are a baby naan nirvaniya irukkiren endru nee ariyamal irundal nee oru kulandhai even a four year old knows whether it's naked or not nangu vayidhu kulandhai kuda thaan nirvaniya illai endru arindu kollugiradhu but here is an elder brother alla inge oru mooppar 
in the church in laodicea laodicea sabiyude mupar blind and he doesn't know it avar purana irundha mariyamul irukkar naked and he doesn't know it nirvaniya irundha mariyamul irukkar that's what i mean by the deceitfulness of sin idai thaan naan paavathrudi vandhana endru solugiren it's like somebody giving you a 500 rupee note and it's not a real 500 rupee yaaradhu oru oru ungalukku 500 rupay note ay kudukkrargal adhu unmaiyana rupay alla causing somebody gives you a bundle of 100 500 rupee note yaaradhu ungalukku 100 rupay kattaiyum 500 rupay kattaiyum kudukkrargal no one bundle ஒரு கட்டை கொடுக்கிறார் 500 rupee notes 100 of them 500 rupee 100 தாள்கள் கொண்ட 500 rupee கொடுக்கிறார் 50000 rupees 50000 rupee அதுல இருக்குது but everything is counterfeit அதனால இருக்க கூடிய ஒவ்வொரு நோட்டும் கள்ள நோட்டு you think you are a rich man நீ நான் ஐசிரவான் என்ன என்னங்க you take it to a bank they say not one of this is பேங்க்ல அந்த பணத்தை கொண்டு போய் போடுகிறீர்கள் அதுல ஒன்று கூட உருப்படியான ரூபாய் அல்ல எல்லாம் கள்ள நோட் என்று சொல்கிறார் all paper burn it up அவங்க எல்லாம் வெறும் காயில் தான் எழுந்து விடுங்கள் suddenly you who thought you were rich realize you were poor ayyo panakarana irundhen endru enni nenai ippozhudhu dharithinai maari vittene endru solalam that is what happens when you read god's word devudaiya vaarthiya nam vaasikkumbodhu idhu dhaan nadai perukiradhu god's word will deliver you from the deception of thinking you are rich when you are poor nee ummayalume dharithrana irukkumbodhu naan aishuryavan endru enni kondukkraye andha vandhanam irundhu devudaiya vaarthiya anadhu unnai paadhuga god's word will deliver you from the deception of thinking you got sight when you are blind nee kudana irukkumbodhu enakku paavam irukiradhu endru enna kudiya vandhanam irundhu devudaiya vaarthiya anadhu unnai paadhuga hebrew 3:13 says hebrew 3:13 solugirathu every day we must encourage one another ovvor naalum ipdi naam oru oru koru putti solla vendum if we don't encourage one another we can get hardened naam oru oru koru putti solla vittal nammude irudhiyamanadhu kadinapattuvadum how long does it take to get hardened according to this verse indha vasanathin padi indha vaarthiyin padi kadinapaduvatharku evlo oru naatkal thevai are you listening ellam gavanikireengala illaya How long does it take to get hardened according to this verse? இந்த வார்த்தையின் படி எபிரேயர் 3:13 இன் படி கடினப்படுவதற்கு எவ்வளவு காலம் பிடிக்கும்? One day. ஒரு நாள். One day. ஒரு நாள். You don't need one year. ஒரு வருஷம் தேவையில்லை. One day you can become hard. ஒரு நாளிலே இதயமானது நீ கடினப்பட்டு விட முடியும். ஆகவே தான் நான் சொல்வேன் another every day. ஒரு ஒரு குறு புத்தி சொல்லுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும். I want to say to you. உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். Encourage your husband. உங்களை கனவன் மாதிரி உற்சாகப்படுத்துங்கள் டோன்ட் ஜஸ்ட் சே ஹி இஸ் ஹார்ட் அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் a ஹார்ட் ஐயோ என்னுடைய வீட்டுக்காரர் அவர் ரொம்ப கடின போட்டு போய் விட்டாருன்னு சொல்ல வேண்டாம் சிஸ்டர் ஐ ஹேவ் என்கரேஜ் हिम சகோதரி எப்பொழுதாவது கனவனை உற்சாகப்படுத்தி இருக்கீங்களா தென் நோ நோ வண்டர் இஸ் ஹார்ட் யூ நெவர் என்கரேஜ் हिम நீங்கள் ஒரு நாளும் புத்தி சொல்லவில்லை உற்சாகப்படுத்தவில்லை ஆகவே தான் கனவன் கடின அடைந்து விட்டார் யுவர் வைஃப் இஸ் ஹார்ட் மனைவி கடினமாக இருக்கறாங்க ஐ ஹேவ் என்கரேஜ் हिम எப்பொழுதாவது நீங்கள் புத்தி சொல்லி இருக்கீங்களா ஹேவ் யூ என்கரேஜ் हिम உற்சாகப்படுத்தி இருக்கீங்களா நோ இல்ல நேச்சுரல் இஷ்யூஸ் बिकम ஹார்ட் ஆமே அவர்கள் கடினம் அடைந்ததற்கு ஆச்சரியம் பண்றாங்க பிள்ளைகள் கடினம் அடைந்து விட்டார்களா ஹவ் யூ என்கரேஜ் देम பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தி இருக்கீங்களா அண்ட் நோ வண்டர் தே ஆர் ஹார்ட் அவர்கள் கடினமாக இருப்பது ஆச்சரியம் அல்ல வே नीड टू என்கரேஜ் ஒன் அனதர் ஒருவரோடு நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளும் அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் நோபடி டு என்கரேஜ் மீ ஐல் बिकम ஹார்ட் நான் என்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு யாரும் இல்லை என்றால் நான் கடினம் அடைந்து விடுவேன் பட் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் somebody to encourage me என்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு யாராவது ஒரு இருக்கிறார் may not be my brother அந்த சகோதரன் இல்லாமல் இருக்கலாம் or a wife அல்லது மனைவியா இல்லாமல் இருக்கலாம் when no man is around யாருமே சுற்றி இல்லை என்றால் i've got peter எனக்கு பேதுரு இருக்கார் and paul paul இருக்கார் and john yohan they are there to encourage me every day if i want to எனக்கு வேண்டும் என்றால் அவர்கள் அங்கே என்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு அங்கே எப்பொழுதுமே இருக்கிறார்கள் ஈவன் இஃப் अदर பிரதர்ஸ் ஆர் நாட் தேர் டு என்கரேஜ் மீ தீஸ் பிரதர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வெயிட்டிங் டு என்கரேஜ் மீ அவர்கள் உற்சாகப்படுத்துவதற்கு மற்ற சகோதரர்கள் இல்லாவிட்டாலும் கூட இந்த சகோதரர்கள் என்னை உற்சாகப்படுத்துவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் லெட் மீ ஆஸ்க் யூ நான் உங்களை கேட்கட்டும் இஃப் தி அபாஸ்டல் பால் கேம் டு லிவ் இன் யுவர் ஹவுஸ் அபாஸ்டல் ஐ பவுல் உங்க வீட்ல வந்து வாழ்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் சப்போஸிங் ஹி ஸ்டேட் வித் யூ ஃபார் 1 मंथ ஒரு மாதம் உங்களோட கூட தங்கி இருக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் would you ask him ever to share something with you every day ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது கொஞ்ச நேரம் ஷேர் பண்ணுங்க பிரதர் என்று சொல்லி பவுல் கேட்பீர்களா அஞ்சு நிமிஷமாவது ஷேர் பண்ணுங்க என்று கேட்பீர்களா डेफिनेटலி கண்டிப்பாக கேட்பீர்கள் தி அபாஸ்டல் பால் லிவிங் இன் மை ஹவுஸ் பவுல் அபாஸ்டல் பவுல் உடைய வீட்ல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஐ ஹேவ் got so many apostles living in my house every day ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை அபாஸ்டல் உடைய வீட்ல வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் do you let them speak to you அவர்கள் உங்களிடத்தில் பேசுவதற்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கிறீர்களா they are there in your bible உங்களுடைய வேதத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் I've got Jesus himself living in my house. என்னுடைய வீட்டிலே இயேசுவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். Trying to speak to me through the word. தம்முடைய வார்த்தை மூலம
if you remain if you build your house in my word உங்களுடைய வீட்டை என்னுடைய வார்த்தையிலே நீங்கள் கட்டுவீர்களானால் you will be my disciples and she shall i be means wherever you go you come back to my the எங்கு போனாலும் வீட்டுக்கு வந்து விடுங்கள் just like your house உங்களுடைய வீட்டுக்கு திரும்பி செல்வது போல you finally come back to your house எங்கு போனாலும் நீங்கள் கடைசியில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து விடுங்கள் for one week you come back to your house ஒரு வாரம் எங்கயாவது போய் விட்டு வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள் you go five minutes to the shop you come back to your house அதற்கு ஐந்து நிமிடம் போகிறீர்கள் மீண்டும் அந்த வீட்டுக்கு வருகிறீர்கள் that's how we must come back to god's word இது போல தான் நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மீண்டும் மீண்டும் வரணும் not necessarily reading the bible வேதத்தை போய் வாசித்துக் கொண்டே இருப்பது என்பது அர்த்தம் இல்லை god's word must be in our heart என்னுடைய வார்த்தையானது நம்ம உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் and always come back to it even if i don't have a bible open in front of me எனக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த வேதாகமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்க கூட என்னுடைய வார்த்தைக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் வர முடியும் this word becomes the house your permanent house இந்த வார்த்தையானது உங்களுடைய நிரந்தரமான வீடாய் மாறுமானால் you will really be disciples உண்மையாலுமே நீங்கள் சீஷராய் இருப்பீர்கள் let's pray come to people heavenly father hello godavin help us to be wise And over in the few days that are left for us before we leave this earth. இந்த உலகத்தை விட்டு கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக எங்களுக்கு இருக்க கூடிய இந்த கொஞ்ச நாட்களிலே நாம் ஞான உலகமாக இருக்கட்டும். Many of us have been fooled by the devil long enough. ஆண்டவரே எங்களை अनेक अनेक ஆண்டுகளாக பிசாசுகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு விட்டோம். Open our eyes today. இன்றைக்கு எங்கள் கண்களை திறந்து கொள்ளும் ஆண்டவரே. In Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. Amen. Amen.